La vida tendría que ir al revés. Deberías nacer siendo viejo, pasar tus primeros años descansando, ver desaparecer los achaques, empezar a trabajar siendo el jefe, tener cada día menos presión, tomar cada vez menos decisiones y... Entonces, en el mejor momento de tu vida, liarte la manta a la cabeza e irte a recorrer el mundo encima de una motocicleta. Yo lo hice y créanme, sienta muy bien, pero de poco serviría si uno no abriera el pecho a la vida que recorre, a los paisajes que conoce y a las circunstancias de las gentes que los habitan. Aquel día me despediría de la hermosa playa de Santa Catalina para abrir los ojos del corazón y dejarme empapar por una gran injusticia que vi en Panamá, por la gran y desgraciada vergüenza que sufrieron, sufren y probablemente seguirán sufriendo la mayoría de los pueblos los indígenas del mundo. Me voy de Santa Catalina, gracias, gracias, gracias por este super regalo. Me ha encantado estar aquí y conocer esta punta de Panamá tan especial que tan feliz me ha hecho. He estado pues, pensando que incluyo Santa Catalina en uno de mis sitios favoritos de Latinoamérica. Así que sin más dilaciones nos vamos de aquí. Santa Catalina, gracias. Siempre volveré, siempre volveré. ¡Qué hermoso! ¡Hasta luego, chicos! Aquí, por ejemplo, vive Taylor, que es un personaje con el que estaba haciendo un montón de música dos días. ¿Qué pasa, Taylor? ¿Qué es lo que es? Oye, te voy a decir una cosa, para que se entere todo el mundo. Eres el mejor panameño que he conocido hasta la fecha. También el único que realmente he podido conocer. Así que gracias. Gracias por abrirte al extranjero porque se agradece mucho que alguien sí esté receptivo y mmm, pegue buena onda y se compartan momentos chéveres. Y bueno, pues no siempre sucede. Así que te agradezco mucho todos estos ratitos que hemos compartido de improvisación, música y arte. Hey, muchas gracias por tus palabras, Jacob. ¿Dónde vas ahorita? Iría exactamente a esas coordenadas a tratar de ayudar a una comunidad indígena desesperada. Sin embargo, antes tendría que superar a algún control policial. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, por suerte. Pero viaja a Costa Rica, Nicaragua, todos esos países. ¿o? Exactamente, me voy a, hacia Estados Unidos voy. ¿Con la moto? Ajá. Con motora. <risa> Pero entraste con la moto así por, así por barco o avión. En avión. En avión la traite. Desde Colombia. Porque esa carretera deben de hacerla, oye. El tapón, el tapón en Darien ya debe ser esa carretera y ya quedamos ahí. Eso pensé yo, pero me, me dijeron que, que Panamá no quiere tener esa conexión terrestre con Colombia por la cuenta que le trae. No hay problema. Usted me entiende, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. ¿Esto qué es? ¿Gas pimienta? Soy gas pimienta. Gas pimienta. Vamos, vamos a verificarte, pues. Bueno, verifique, verifique. Están verificando mi existencia. A veces yo también me lo pregunto. Si existo o no existo. Si soy o no soy. Mis documentos afirman que sí, pero a veces dudo. ¿Está todo bien? Vaya, vaya con Dios, bro. Bueno, con Dios iré. Si Dios quiere, si no quiere, pues tendré que ir solo. BMW. BMW. A la, a la luna, ¿eh? A la luna y al más allá. Yo soy más de Saturno. Sí, ¿verdad? Y de Júpiter, para colgarme ahí de, de los aros esos que dan vuelta por los planetas. Listo, hermano. <ríe> Hasta luego. Creo que sí, que hoy soy y existo. Muy bien. Ser o no ser, esa es la esa cuestión. Es la ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Venga, dale, venga. Otra lavadita, otra lavadita. Otra lavadita de fuera para adentro como si el cielo estuviera tratando de quitarme capas para poder sentir lo que sentían los indígenas que estaba a punto de conocer. Y así, con este panorama, estoy yendo a una zona cercana a Bigui a encontrarme con los chicos del Tribal Gathering, que vamos a, a construir una casita para una comunidad indígena que ha sido expropiada. A ella luego nos van a dar los datos de qué fue exactamente lo que sucedió y, y qué es exactamente lo que vamos a hacer. 
pero me parecía importante estar aquí, merece la pena y hay que arrimar el hombro de vez en cuando, ¿no? Como decía Taita Chiriboga, no somos nadie sin todos. No somos nadie sin todos. Hay que apoyar. Hoy es nosotros a ellos. Algún día podría ser al contrario. La vida da muchas vueltas, chavales y chavalas. Vueltas la vida da y uno también las da por ella. Y así, dando vueltas, fui aproximándome a mi destino hasta llegar a él. Bueno, aquí creo que es la ubicación que me han enviado. Aquí está. Buenas. Hola. Bueno, hemos llegado. Joder, pues sí que están desahuciados, coño. No sabía que estaba tan mal la cosa. ¡Oye, licenciado! ¿Qué pasó, querido Qué Israel? ilustre! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tampoco... ¿Qué tal? Sucio, pero tú sabes cómo es. No te preocupes. Joder. Mira, mira, loco, la cantidad de niños que hay. Wow. Mira cómo están viviendo. Y tú vieras como llovió una ventalía de allá, un Ahora. viento, sí. Y ahorita. se mete el agua para adentro. ¿no? Nunca me imaginé que iba a acampar en la Panamericana. Gracias, chavales. Voy a vale. armar la carpa. Este es el río Tabasará, río sagrado y mágico para el pueblo indígena Nueve Bugle. En sus aguas se construye la hidroeléctrica de Barro Blanco, que fue y es objeto de disputa entre el gobierno panameño y los indígenas, quienes tuvieron la mala fortuna de habitar justo en su cuenca por lo que dicha represa les afecta directamente. Desde la óptica de los nativos, la represa sobre el río Tabasará no solo inundó tierras de cultivo y viviendas, sino que además significó el estrangulamiento y muerte del río en sí y toda la vida que él provee. Por esa razón y porque en teoría, según la ley, sus territorios los manejan ellos, se negaron a abandonar el territorio que por derecho les pertenece, razón por la que llevan en pie de lucha desde el inicio de la construcción hasta que finalmente el 29 de octubre de 2021, las viviendas que quedaban fueron derribadas por completo y hombres, mujeres y niños fueron agredidos y baleados por las fuerzas de seguridad panameñas, quedando todos a la intemperie sin absolutamente nada. Aunque la mayoría de ellos se dispersaron a otras zonas, un grupo de 150 personas, la mitad niños, resiste pacíficamente en un campamento improvisado con lonas sujetadas con palos al lado de la Panamericana, esperando que, de alguna manera, se haga justicia. Actualmente se ha dado una serie de desalojos inhumanos y crueles por parte del gobierno central. Y se acrecentó más el día 29 de octubre, a donde niños, mujeres embarazadas y señoras con niños en el pecho fueron brutalmente agredidos por parte de la Policía Nacional. Estos que se llaman proteger y servir no respetaron la vida de las niñas, de, de los niños, no respetaron la vida de las mujeres, no respetaron la vida de nuestros animales domésticos, de nuestra plantación orgánica, nuestra vivienda, no respetaron todo lo que tenemos porque todos fueron destruidos. Levantados a favor del agua, los árboles y la madre tierra, este pueblo originario todavía lucha para que los gobiernos de turno salden las deudas acumuladas del abandono de su población, la más numerosa de la nación y la más empobrecida de las siete etnias indígenas existentes en Panamá. Nuestro régimen especial dice que ninguna de las tierras colectivas dentro del territorio de la comarca debe ser apropiado, enajenado o vendido. No hay 
ese derecho. Porque hay leyes especiales donde crearon la comarca, más sin embargo esto no ha sido respetado por los gobiernos centrales en este momento. Sin embargo, pues el gobierno a través de Varela, violando los procedimientos de la norma jurídica constitucional que ampara los derechos legales de nosotros como originarios dentro del territorio de este país. ¿Qué dice el artículo 90? Léase el 90 que los pueblos indígenas deben tener un tratamiento especial y deben ser atendidos y escuchados. El artículo 127 que dice, donde las mujeres no deben ser golpeadas, ni abusadas, ni torturadas, todo eso se ha violentado porque han sido disparadas. A las niñas y los niños no se les puede poner ni un dedo encima. Todo ese derecho se las porque se disparó, porque se les disparó con bombas, gas, pimienta. Que la Policía Nacional haya llegado echando plomo, como en efecto está demostrado en las, en las fotografías y videos contra menores de edad, eso es un acto criminoso y eso es penado por la ley. No debíamos ser violentados, sin embargo, ha sido violentado todos los parámetros legales de los códigos penales nacionales e internacionales han sido violentados por las autoridades. Para defender a su bolsillo y los intereses transnacionales. El interés del que más tiene, más quiere tener. Quieren hacerse dueños de todos los nuestros. El agua y la tierra son imprescindibles para todo ser humano. Tal vez por eso el pueblo Nueve Bugle siente que debe protegerla. En realidad, todos deberíamos hacerlo, pero no todos somos tan conscientes. Ellos, en su pacto con la naturaleza, dependen del bosque, los ríos y los cultivos. Viven en chozas de madera y fibras vegetales, y las hierbas son sus medicinas. Lo poco que tenían le fue arrebatado y difícilmente pueden hacer frente por la vía legal a un sistema cuyas barreras de entrada sobrepasa sus capacidades económicas. Que no queremos ese proyecto porque es un proyecto inconsulto. Que no se puede negociar la vida de los niños y niñas. No se puede negociar la tierra, no se puede negociar el agua, no se puede negociar. Sin embargo, ellos, por encima de la voluntad del pueblo y de todos nosotros, ha hecho a ellos lo que les dan la gana. Este pueblo siempre se ha opuesto y ha dicho de que es un proyecto que es lesivo para la sociedad y el ambiente de nuestro pueblo. Dicen que son tierra privada, nosotros decimos tierra ancestral, el territorio indígena. Nosotros no somos invasores ni somos intrusos, no han robado nuestra tierra así, no han quitado lo que tenemos y han hecho títulos de ellos. Entonces han venido a secuestrarnos nuestra tierra y ese es el motivo a la que nos tienes acá en este lugar protestando pacíficamente hace 11 años. ¿A usted a nivel personal qué le parece lo que ha pasado aquí? Una atrocidad completa, un acto de genocida, un acto eh, que atenta contra la condición humana. ¿Esto es lo que dispararon? Sí. No toleramos, estamos indignados. Necesitamos de que esta acción sea penalizada a nivel nacional e internacional. Así que exigimos a toda la solidaridad nacional e internacional que vele por nosotros, por este pueblo. Son pueblos humildes, un pueblo que no tiene armas, un pueblo que su defensa es orar a Dios. Fueron atropellados el día 29 de octubre. ¡La!
sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos y rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que, la bala que, bala los, que mata. los mata. Escribió una vez Eduardo Galeano. Es cierto, las armas de los nueve bucles son sus rezos, rezos irónicamente a Jesucristo, quien sin duda se volvería a ofrecer en sacrificio si viera que los pecados de la humanidad continúan repitiéndose. Los cantos de Clementina y los niños sonaban por todo el campamento varias veces al día y también a la noche. Cada vez que los lanzaban al cielo en solemne entonación se me ponían los pelos de punta, haciéndome reflexionar sobre cómo era posible que llevaran más de cinco siglos igual. El astrofísico Uwe Gibbs decía que el hombre es la más loca especie. Adora a un dios invisible y mata a toda la naturaleza visible sin darse cuenta de que la naturaleza que mata es el dios invisible que adora. Y es que ninguna especie que se diga inteligente destruye su propio ecosistema. Ninguna especie que se diga moral protagonizaría semejante atrocidad. Por eso, esta es para mí la gran vergüenza de Panamá. Carlos, cuéntame, ¿esto qué es? Una pequeña ayuda que le hacemos aquí a la comunidad con donación de ropa. ¿Y quien vea esto puede colaborar? Puede colaborar eh, por Gio Parada y en Facebook. Pueden seguir las instrucciones y pueden colaborar. Vamos a seguir viniendo si tienen alguna donación. Gio Paradise es la ONG del Tribal Gathering Festival, ONG que realiza labores de apoyo a tribus de todo el continente durante el año entero. No solo convocando campañas de donaciones, sino también yendo in situ a ayudar a cuanto sea necesario. Y aquel día la misión era construir unas casitas que protegiera a los nueve buglés un poco mejor de la lluvia. Carlos? Sacándole punta al, al lápiz. ¿Con un machete? Con mi pequeño machete. <risa> Enfundando. Listo. Oye, Carlos, ¿y el perrito que es tu...? Mi ayudante, él me dice que media tengo que tomar. Está vigilante, vigilante. ¿eh? El perro, mira, 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 mira. ¿Sí? <risa> Buen trabajo. El mejor ayudante de la obra. El trabajo ha sido hecho. Vamos a ir ya mismo, pero antes, dos cosas. ¿A usted le gusta montar en triciclo? ¿Le gusta pedalear? ¿Te ya son regalos? De parte de mi amigo Julián de Medellín y mía, Buzz Lightyear va a pasar a ser un hombre libre. Y esto 
Es para ti, muchachos. Toma. <risa> Un placer. Tienes que colocarlo en el palo de tu triciclo y hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá pueden llegar nuestras acciones porque nunca podemos saber el alcance real de nuestros actos. Yo trato de sembrar con la esperanza de que de esas semillas florezcan cosas lindas. Cosas que ojalá aporten al colectivo y nos hagan mejorar, aunque sea un poquito, como especie. Como especie. Adentrarse en estas realidades no es fácil y sí polémico. Sin embargo, en ella es donde se encuentra la autenticidad. La realidad verdadera que con tanta ansia siempre busco. Y eso, a menudo, suele suceder, como decía Galeano, con los con nadie. nadie. Bueno, señores, un gusto. Trataré de ayudarles en la medida de lo posible. Lo que esté en mi mano, así lo haré. Hasta luego, nos vemos. Todavía no me puedo creer que la policía haya disparado a los niños y a las mujeres y, y también a los hombres. Ellos son un ejemplo de algo que sucede en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que no nos enteramos. ¿Ustedes creen que esto se sabe en Panamá lo que ha pasado aquí? Panamá se va a enterar cuando yo lo publique, pero obviamente que no iba a salir ni en las noticias ni nada. ¿Qué va a salir? Quien vea este vídeo y pueda aportar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que sea, pero que ayude, por favor que contacte con Geoparadise. Aquí voy a poner un email de contacto. Esto también es parte del viaje, por eso lo hago, por eso lo publico. Considero que es súper importante dar a conocer estas realidades, que al menos esto sirva como reflexión, concientización y que desde nuestro lugar, si así lo sentimos y ojalá sí, pues les ayudemos, les echemos un capote, porque os garantizo que es gente buena. No es... Son familias, tío. La mitad de los que viven ahí son niños pequeños. Y muchos tenían perdigones, un, unas heridas. Así que chavales y chavalas, hoy más que nunca, no es soy tribu. Somos tribu. Eso es. Ya se va y se va y se va. Ya se va en la escuela. Ya se va y se va y se va. Ya se va en la escuela. Bueno, pues bienvenida sea el agua porque sin agua no somos. Atención, no es como cuando lo hice en la Guyana, pero por ahí por ahí anda. Se mata la montera, tío. Y mientras escurría la bota, apareció de la nada un carro con dos policías que me abordaron sorpresivamente. Hola. Yo soy Trigo. ¿Qué pasa? Hey, ¿Qué vale. ¿Qué ibais a multar por exceso de velocidad? Ah, no, no, compadre. Ayer te estaba siguiendo en la página. ¿Sí, qué? ¿Pensaba que me ibais a multar? No, no, para nada. Que fíjate cómo estoy, que no me ha dejado de llover en todo el día. ¿Cómo llueve aquí, eh, macho? Tremenda tu aventura, ¿eh? Oye, muchas gracias. Uno como que se empodera con, con las vivencias tuyas. Sí. Nosotros tenemos problemas, ¿me entiendes? Pero, pero al momento que llega y ves la libertad que uh -huh. has decidido vivir tu vida, Coño, te da como un empujón a seguir para adelante. <ríe> Qué buena, de verdad. Me alegro mucho. Bienvenido a Panamá, hermano. Muchas gracias. Déjame que te haga un presente. ¡Ah, oh, tremendo! Te voy a preguntar una cosa. He estado visitando una comunidad nueve Buglé que están ahí al lado de la Panamericana. Cerca del control donde te revisaron todo. Sí, creo que antes. Y me dijeron que hace como cosa de un mes o así que bueno pues básicamente que que los echaron, de ese punto. Que los echaron y un chico perdió la vista de una, un comazo en el ojo otro está re, con el brazo reventado un enfrentamiento las mujeres las vi tenían le faltaban cachos de carne a los niños también vosotros sabéis algo de eso el territorio indígena el gobierno le vendió a una empresa X el poder hacer una represa para la hidroeléctrica, sí. La hidroeléctrica y esto, esto trajo como consecuencia que se inundaron campos indígenas, ellos eh, piden parte de esa aparente indemnización y eso es un litigio internacional que hay a causa de eso. Pero han habido muchos enfrentamientos. De 10 o 12 años me han dicho que llevan ahí... Es el último, pero en tiempos anteriores estuvimos paralizados como una semana, ellos se tomaron todas la, la, las áreas más importantes de acá, de este... 
de, este, de esta provincia. Ajá. Y cerraban la vía y trancaban la vía por... Se dañaron productos, miles y miles de toneladas de alimentos se dañaron. Ajá. Ellos trancan una vía y no hay quien abra la vía. Ese es un problema grande que hay entre ellos. ¿Y cuál es tu visión al respecto? Son temas netamente políticos y ojalá que sí se llegue a un, a un buen entendimiento y Ajá. que se respete a ellos su posición. Y... Los bandos tuvieron mucho, muchas lesiones. Ah, sí. Yo no sé si ha habido enfrentamientos hostiles por parte de ellos previos. Esa parte no la sabía. Lo que sí vi fue que en el último de hace un mes de cuando los echaron, pues que básicamente eran niños y mujeres corriendo y policía baleándoles. Y me dio muchísima pena, tío, la verdad. Si te soy sincero. Pero sé que viene de largo y, y que son cosas puramente políticas y que son intereses que nos trascienden a todos. Y que no es el caso de Panamá en concreto, sino que por desgracia el mundo se rige así. Esa ha sido un poco mi, mi experiencia. Cuando el dinero manda, tío, da igual lo que haya de por medio. Pero bueno, gracias por tu franqueza, ¿eh? ¡Qué gusto! Sí. <risa> Una de las cosas que me gusta de mi proyecto es que no tiene un público definido Entonces, gente de todo tipo, de todos los gustos, de todos los pensamientos Y ese es el objetivo, ¿no? No ir con una única verdad que excluya a todas las demás Sino tratar de averiguar la mía respetando a las demás esa es la idea. Vives en una eterna felicidad. Y también a veces en una eterna pena, porque la felicidad y la tristeza se alternan. No hay felicidad si antes no ha habido tristeza y no hay tristeza si no antes no ha habido felicidad. Entonces, pues dándome el permiso de, de si estoy alegre y feliz, feliz, y si algún día me siento un poco más tristón, pues también. Que somos humanos, tío, y no pretendo aparentar que esto es de color de rosa todos los días, ¿no? Hay días que ni siquiera me apetece rodar. Hay días que digo, ¿en qué, ¿en qué momento me metí en esto? Pero normalmente estoy contento. <risa> claro que sí. Cómprate una moto y date una vuelta por ahí, hombre. Pues sí. <risa> Yo estoy mucho gusto, papá. Hasta luego, chao. Qué buen encuentro, tío. Qué buen encuentro. Qué importante me parece que haya gente dentro de la fuerza pública que también vea lo que hago porque algunos de los mensajes que se expresan y se comparten siento que es súper necesario que caigan ahí también. Y en eso andamos, gente. Cambiando corazones. Sembrando cosas buenas. ¡Holly! <risa>